Kita have a quick recap. So sebelum ni kita dah settlekan group yang pertama under Kingdom Planting which is kita ada group Bryophytes. Dan macam mana kita kelaskan dulu group yang first ni kita tengok kepada dia punya vascular tissue lah. Uh, whether dia ada xylem dan phloem ataupun tidak. Uh, so untuk group yang pertama group Bryophytes. Untuk species under this group tidak ada xylem dengan phloem. And then kita nak moving on hari ni kepada group yang kedua which is group pteridophyte. Uh, so kita pecahkan dia kepada early vascular plant. Uh, maksudnya starting daripada group pteridophyte, group yang kedua ni. Uh, organism under this group dia dah mula ada simple vascular tissue. Uh, maksudnya dia dah ada xylem dengan phloem. Uh, but the thing is uh, xylem dia tak cukup komponen dan phloem dia pun tak cukup komponen. Uh, nanti kita akan tengok lah. Kita tengok dulu apa learning outcome untuk group yang kedua, group pteridophytes. So at the end of the lesson, students should be able to describe the unique characteristics of pteridophyte. Uh, so macam biasa kita akan tengok apa unique character of pteridophytes yang mungkin tidak ada dan juga mungkin ada pada group plant yang lain. And then the second one, state the classification of pteridophytes into two phyla ataupun two division. So, bawah group pteridophyte ada dua phylum yang kamu kena tahu. Pertama, kita ada phylum Lycopodiophyta ataupun phylum Lycophyta. Actually, Lycopodiophyta ni nama lama dia lah. Okay, uh, which is kita sebenarnya selalunya guna Lycophyta. Uh, tapi kalau kamu jumpa perkataan Lycopodiophyta ni, dia refer kepada phylum yang sama. Okay, uh, cuma ada dua nama yang berbeza lah. Ada dua spesies yang kamu kena tahu bawah phylum Lycopodiophyta ataupun phylum Lycophyta. Pertama adalah Lycopodium species dan yang kedua adalah Selaginella species. Okay, once again saya nak ingatkan bila nama group dia berakhir dengan phytes lah. Uh, tapi nama phylum dia berakhir dengan phyta belakang dia. Okay, so jangan tertukar antara group punya nama dan juga phylum punya nama. Uh, sebab ada yang lebih kurang sama kan. And then the second phylum under group bryophytes kita ada phylum pteridophyta. Ataupun sebenarnya nama lain dia adalah pterophyta. Tapi kita dah tak gunalah so kita guna pteridophyta. Uh, so kita silentkan P ni. Okay, uh, so spesiesnya adalah Dryoptery species. Yang ni saya pasti kamu sangat familiar dengan organism ni uh, sebab common name dia adalah fern ataupun pakis, paku pakis. Okay, jom kita tengok apa unique characteristic of group yang kedua, group pteridophyte. So kita dah belajar under kingdom plantae, kita ada dua generation. Pertama adalah gametophyte generation yang haploid dan yang kedua adalah sporophyte generation yang diploid. So kita tengok untuk gametophyte generation yang haploid. Dia kata gametophyte generation adalah non-dominant generation. Okay, starting daripada group yang kedua ni, sampailah group yang seterusnya under kingdom plantae, kamu kena expect gametophyte dia become non-dominant. Uh, maksudnya sepanjang life cycle dia, kita takkan nampak gametophyte generation lah. Kita dah mula nampak sporophyte generation yang deployed. Okay, uh, so bila kita kata gametophyte generation dia adalah non-dominant, uh, so maksudnya gametophyte dia mestilah smaller in size compared to dia punya sporophyte generation yang deployed and then ada shorter lifespan. Uh, so, jangka hayat dia singkat lah. That's why kita tak akan nampak sangat untuk gametophyte generation of group pteridophyte ni banyak dekat dia punya life cycle. Seterusnya, gametophyte generation dia still photosynthetic. So, sama je macam group yang pertama, group bryophytes. Uh, so, maksudnya dia boleh carry out photosynthesis. So, means that dia boleh synthesize its own food. Okay. And then disebabkan dia boleh buat fotosintesis ni lah, dia boleh sintesis dia punya food. Uh, so, gametophyte generation dia tidak dependent kepada sporophyte generation dia yang deployed lah. Okay. Uh, so, poin keempat dia kata independent of sporophyte. Uh, so, gametophyte generation yang haploid is not dependent on sporophyte generation yang deployed. Okay. And then seterusnya, has teloid ataupun protellus. Uh, yang ni kita akan tengok structure dia nanti. 
Kita fokus pada protellus ni. So, protellus ni adalah gametophyte. Uh, so, saya dah kata gametophyte ni adalah structure yang akan produce gamete. Uh, so, within protellus tu, kita ada reproductive organ which is contohnya kita ada male dan female reproductive organ pada satu gametophyte yang sama. So, tak ada masalah eh. Uh, kalau dia datang daripada homosporus lah. Kalau dia datang daripada heterosporus, tak sepatutnya ada dua reproductive organ male dan female pada satu gametophyte. Okay? Uh, so, kalau dia datang daripada satu jenis spore, homosporus, so dia boleh develop menjadi bisexual gametophyte. Uh, so, dalam kes ni kata kalau dia develop menjadi bisexual gametophyte, so dalam satu gametophyte which is Contoh gametophyte adalah protellus. So, kita ada reproductive organ untuk female which is archegonium. So, archegonium ni akan produce egg. And then, kita ada reproductive organ untuk male which is enteridium. So, dia akan produce sperm. Okay. Uh, so, bila sperm dengan egg, they fertilize together, kita akan produce the next generation yang diploid which is kita namakan sebagai sporophyte generation. Settle untuk gametophyte generation, kita tengok apa sporophyte generation punya karakter untuk group pteridophyte. So, dia kata sporophyte generation adalah dominant generation. Uh, so, bila dia guna perkataan dominant generation ni, kamu kena expect yang sporophyte generation dia ada longer lifespan and then lebih senang dilihat okay, dalam life cycle dia and then dia punya size mesti lebih besar compared to dia punya gametophyte generation. Uh, so, starting daripada group yang kedua ni, saya kata sporophyte generation lebih dominant. Uh, so, group seterusnya, group gymnosperm and then group angiosperm, sama juga sporophyte generation dia lebih dominant lah, which is sporophyte generation ni adalah diploid. Uh, so, yang kamu nampak ni, yang kamu tengok dekat college ke atau di mana-mana lah yang ada pokok, uh, Mostly untuk group pteridophyte dan ke atas, group plants yang ke atas adalah sporophyte generation. And then seterusnya, sporophyte dia adalah photosynthetic. Ha, so, yang ni berbeza sangat dengan group sebelum ni, group yang lebih uh, primitif which is group bryophyte. Kalau kita compare dengan group bryophyte, sporophyte dia adalah non photosynthetic. Uh, so sporophyte dia tak boleh buat photosynthesis. That's why sporophyte dia depend kepada gametophyte dia untuk nutrition dan juga protection. Uh, tapi starting pada group yang kedua group pteridophyte, dia punya sporophyte generation dah boleh buat photosynthesis. Uh, jadi dia dah tak perlu nak depend kepada dia punya gametophyte generation untuk nutrition dan juga protection. Okay. Cumanya, kalau waktu sporophyte tu dia baru nak develop, okay? uh, sporophyte ni datang daripada embryo. Embryo datang daripada zygot. Okay? Uh, so, kita katakan yang sporophyte ni still dia perlu depend pada gametophyte lah. Uh, sebab dia masih kecil. Tapi bila dia dah membesar, dia dah boleh buat fotosintesis sendiri, dia dah tak perlu depend pada gametophyte generation. So, dia kata dekat sini, yang sporophyte is protected inside archegonium. Uh, which is kita tahu archegonium ni adalah female reproductive organ. Dan archegonium ni dia berada pada gametophyte. Uh, jadi masa sporophyte tu dia muda lagi. Uh, so dia mesti depend dulu kepada gametophyte lah. Okay, untuk nutrition dan protection. Once dia dah membesar ataupun kita kata mature sporophyte. So dia dah tak perlu depend pada gametophyte dia. Dia boleh buat fotosintesis sendirilah. Dan dia boleh buat metabolik proses yang lain. Uh, lagi satu, kita ulang balik. Gametophyte generation dia ada shorter lah span. So, once dia punya sporophyte dah mature, gametophyte tu akan mati lah. Okay. Okay, so kesimpulannya kita boleh kata independent gametophyte dengan sporophyte. Maksudnya, gametophyte generation dan sporophyte generation tidak dependent on each other. Tidak perlu bergantung antara satu sama lain sebab dua-dua boleh carry out their own photosynthesis. Okay, boleh faham eh? So, tidak sama lah macam group bryophyte sebelum ni. Okay, so untuk group bryophyte, dia punya sporophyte depend kepada gametophyte generation. Untuk group pteridophyte, dia dah mula ada true root, true stem dengan true leaf. Uh, tapi untuk true stem ni tidaklah 
kita kata betul-betul true stem okay? dia tidaklah berkayu and then kalau kita pegang stem dia pun kita boleh patahkan dengan mudah lah okay? and then seterusnya dia dah mula ada simple lignified vascular tissue Ha, maksudnya dia dah mula ada xylem dengan phloem and then xylem dengan phloem tu ada lignin lah ha, lignin ni sebagai structural support kepada vascular tissue tersebut and then uh, bila kita kata simple vascular tissue maksudnya xylem dengan phloem dia tak cukup komponen lah sebab kita belajar before this sem 1 phloem ni dia ada dua komponen sieve tube dengan companion cell And then xylem ni ada dua komponen juga, trachea dengan vessel element. Jadi untuk grup pteridophyte ni, phloem dia ada sieve tube, companion cell tidak ada. Untuk xylem dia ada trachea tapi tidak ada vessel element. Uh, that's why kita kata dia ada simple vascular tissue je lah, bukan complex vascular tissue. Seterusnya, another unique characteristic of pteridophyte adalah dependent on water for fertilization. Ha, yang ni sama macam grup bryophyte sebelum ni, depend kepada water untuk fertilization sebab apa? Sebab untuk grup pteridophyte, dia still produce flagellated sperm. Ha, jadi bila kita kata dia produce flagellated sperm, so sperm tu dia nak swim pergi dekat egg tu, so dia memerlukan watery medium lah. Okay? Ha, so medium yang ada air lah untuk dia senang ha, berenang pergi kepada egg yang ada dalam archegonium. I would say untuk structure sperm of pteridophyte ni dia agak advance lah. Okay, sebab dia dah sama macam kingdom animalia ada flagellated sperm. Ha, kalau kita compare group pteridophyte dengan uh, higher plants contohnya group angiosperm, group yang terakhir and the kingdom plantae, group angiosperm pun tidak ada flagellated sperm. Okay, ha, so group pteridophyte ada, group bryophytes ada. So I think dari segi advance-nya dekat sini lah okay, compared dengan another higher plants. And then seterusnya, presence of wet sea cuticle to prevent water loss. So dekat dia punya daun tu dah ada waterproof cuticle lah. Ha, wet sea ni maksudnya macam berlilin. So bila lilin kita kata dia waterproof lah. So tidak telap air. Air tak boleh nak uh, pass through. Ha, so kenapa kena ada wet sea cuticle dekat daun ni untuk kita prevent daripada water loss. And then seterusnya dia memerlukan habitat yang damp dan shady area. Yang ni sama juga macam group bryophyte sebab apa? Sebab dia perlukan water for fertilization lah. Okay, sebab tu kena duduk dekat kawasan yang macam ni. And then uh, kalau kita tengok pada hutan dekat Malaysia, kita punya hutan adalah tropical rainforest, hutan hujan tropika. So kita punya hutan dekat Malaysia ni ada 5 layer. Okay, layer paling bawah sampailah layer paling atas. Jadi kalau kita tengok group bryophyte, group pteridophyte, Uh, Dua-dua grup ni actually dia berada pada forest floor. Okay, uh, lantai hutan lah which is uh, first layer of our tropical rainforest. Paling bawah. Uh, sebab paling bawah ni dia hanya receive 2% sunlight. Uh, that's why kita kata dia tak ada direct sunlight lah untuk lantai hutan ni. Uh, sebab tu lantai hutan selalunya dia lembab. Okay, uh, sesuai lah untuk fungi ke ataupun group bryophytes, pteridophytes untuk Hidup dekat kawasan tersebut. And then seterusnya untuk group pteridophyte still dia tidak ada biji benih lagi. So kita kata seedless. So macam mana dia nak produce new plant. Uh, so kita katakan dia menggunakan spore lah. Sama macam group bryophyte sebelum ni. Uh, so daripada spore akan develop menjadi gametophyte. Daripada gametophyte boleh produce gamete. So bila gametes fertilize ataupun fuse with each other. So kita akan dapat balik sporophyte. So daripada sporophyte produce balik spore, daripada spore dapat balik gametophyte. Ha yang ni kita dah explain lebih lah. Okey, masa awal-awal kingdom plantae. So boleh tengok baliklah video tersebut. And then untuk group pteridophyte, mostly are homosporous means that they produce one type of spore. Ha, tapi ada juga yang heterosporous. Ha, contohnya adalah Sela genella species. Okay, so Sela genella species ni dia ada two types of spore which is untuk male kita ada microspore, untuk female kita ada megaspore. Tapi most of other plants under group pteridophyte still homosporous which is produce one type of spore. Okay, 
Uh, so ni nampaklah sikit dia lebih advance daripada group bryophyte yang sebelum ni. Sebab group bryophyte sebelum ni semua adalah homosporous. Uh, tidak ada yang heterosporous. Okay. Uh, so dari segi advance nya untuk group yang kedua ni compact dengan group pertama. Uh, dia dah mula ada vascular tissue and then dia punya uh, spore pun dah ada dua jenis. And then kita tengok sporophyte generation dia pun dah boleh buat fotosintesis. Okay, dah tak perlu depend kepada gametophyte generation. Uh, itu yang kita nampak lah advance-nya group yang kedua ni compact dengan group yang pertama. Okay, uh, untuk explanation homosporous dengan heterosporous ni, saya rasa saya dah explain sangat detail uh, in the previous video. So, have a look on that. Uh, cuma saya nak tekankan apa species yang fall under homosporous dengan heterosporous okay? uh, so untuk homosporous kita ada lycopodium species dan juga dryopteris species which is common name untuk dryopteris adalah fern ataupun paku pakis lah uh, tapi untuk sela genella species which is they fall under phylum yang sama dengan lycopodium ni uh, so yang ni dia adalah heterosporous okay? uh, which is dia ada two types of spore Microspore dan juga Megaspore okay. Saya ulang balik lah mungkin ada yang tak ingat So untuk homosporous dia produce one type of spore saja. So daripada satu spore dia, dia boleh develop menjadi bisexual gametophyte uh, Maksudnya dalam satu gametophyte boleh ada male reproductive organ which is enteridia Dan juga female reproductive organ which is archegonia atau archegonium lah Okay And then untuk heterosporous dia ada two types of spore so dia dah ada gender daripada awal-awal so microspore untuk male uh, which is akan develop menjadi male gametophyte and then megaspore dia akan develop menjadi female gametophyte. Uh, so dalam male gametophyte ada dia punya male reproductive organ dalam female gametophyte ada female reproductive organ. Settle about unique characteristic of group pteridophytes. So, jom kita berkenalan sikit dengan plant structure untuk group pteridophyte. So, kita tahu bahawa group pteridophyte kita ada dua phyla. The first phylum kita panggil Lycophyta atau Lycopodiophyta. So, ada dua species kamu kena tahu. Lycopodium species dan Selaginella species. So, kita zoom sikit. Okay. Uh, so, ni Lycopodium species. Kita nampak ada strobilus and then ada macam daun-daun scale like leaf lah ok and then untuk sela genella species uh, macam ni lah tapi untuk sela genella ni kalau yang kamu jumpa tidak sama dengan gambar yang saya guna ni uh, tak mengapa ok sebabnya sela genella ni ada banyak species lain ok uh, so tak semestinya kena sama lah dengan apa yang saya uh, tunjuk dekat sini and the last phylum under group pteridophyte kita ada phylum pteridophyta atau nama lama dia Therophyta. Kita tak guna dah yang tu. So, kita ada Dryopteris species. Common name dia adalah ferns. Uh, so, kita tengoklah paku pakis ni. Uh, so, paku pakis ni pun ada banyak jenis juga. Okay, uh, ni antara salah satu contoh ni lah. Okay, saya so, rasa ni paling biasa kita tengok lah. Jom kita tengok setiap spesies secara ringkas. Okay. Uh, so, kita mula dulu dengan Lycopodium species under phylum Lycophyta atau phylum Lycopodiophyta. Uh, so, ni dia punya structure. So, jom kita zoom dulu structure belah kiri ni. Kita boleh nampak ada strobilus dekat atas ni. Okay. Uh, so, strobilus yang bahagian ni sajalah. Uh, kalau strobilus adalah singular, so kalau banyak-banyak strobilus kita ada strobili. Okay. Uh, so, apa itu strobili ataupun strobilus ni? Dia kata a group of sporophyll. Uh, so, apa itu pula sporophyll? Uh, sporophyll ni adalah small leaf. Daun-daun okay. yang kecil lah. Which is bila kita susun dia dalam keadaan cluster okay, berkumpulan dan juga dalam keadaan compact. Uh, so, dia akan membentuk strobilus ni lah. Okay, boleh? And then seterusnya, bawah daripada strobilus ni, kita ada macam daun-daun ni, kita panggil sebagai microfil, uh, which is dia kata small scale light leaf, uh, which is daun yang macam sisik, okay, and then dia kecil lah size dia, okay. Uh, so, dia bukan megafil, dia microfil. And then yang kamu nampak ni, ini adalah sporophyte generation, sebab kita dah kata tadi untuk group yang kedua, group Teridophyte, dia punya sporophyte generation yang dominant. Uh, gametophyte dia 
non-dominant. So, kamu kena expect gametophyte generation dia akan ada shorter lifespan lah. So, dia akan cepat mati and not easily seen okay, during life cycle. And then seterusnya, kita nampak juga dekat Lycopodian species ni ada rhizome dengan ada root. Uh, so, perbezaannya adalah untuk rhizome ni, dia sebenarnya adalah modified stem. Okay, macam stem. Uh, tapi kalau stem yang biasa kita cakap tu, dia akan tumbuh menegak okay, ke atas lah which is away daripada soil, tanah. Uh, tapi untuk rhizome ni, dia tidak menumbuh menegak. Okay, dia mendatar saja di atas tanah. Uh, so, cuba perhatikanlah pokok-pokok under group bryophytes ni. Kamu akan nampak memang banyak rhizome dekat bahagian tanah. Dan memang sangat senang kita tarik lah sebenarnya. Okay. And then seterusnya kita ada root tapi root untuk group ni dia tidaklah se-advanced group angiosperm. Okay? Uh, tapi dia still boleh buat dia punya function which is untuk encourage to the soil. Okay? Untuk dia melekat ataupun berpasak dekat tanah dan juga untuk obtain ataupun absorb nutrients. Okay jom kita zoom in untuk strobilus structure ni so bila kita zoom in actually dalam tu dia ada banyak lagi structure yang lain so kita tahu tadi strobilus made up of sporophyll which is small leaf uh, so ni sporophyll lah okay, nampak yang macam tajam terkeluar ni daun-daun kecil and then within sporophyll ada sporangium okay. uh, so kalau banyak sporangia lah Uh, so, satu ni kita panggil satu sporangium and then this one adalah another sporangium. Uh, so, ada banyak sporangia dalam ni and then within sporangium tu actually ada spores. Dan kita tahu untuk lycopodium species, kita dah cakap tadi dia produce one type of spore saja, which is homosporous. Uh, so, daripada satu jenis spore tu boleh develop menjadi bisexual gametophyte. Moving on next slide. Uh, so, ni gambar lain lah untuk Lycopodium species. Okay. Uh, so, kita boleh tengok ni dia punya strobilus. Okay. Uh, made up of sporophyll. And then, bawah daripada strobilus ni kita ada the daun yang kecil tapi macam bersisik. Okay. Bentuk sisik lah. That's why kita kata scale light leaf. Uh, daun yang macam sisik. Okay. And then, kalau kita nak zoom in lebih untuk strobilus. Uh, so, ni strobilus and then ni lah yang kita kata daun yang macam sisik-sisik tu. Okay, which is kita panggil microfil. Okay, seterusnya kita pergi kepada the next species still under phylum yang sama, phylum Lycophyta. Kita ada Selaginella species. Okay, I'm sorry for this diagram sebab dia macam hilang pula. Okay, dia punya uh, sepatutnya adalah mungkin saya terlebih buat correction dekat dia punya diagram. Okay, uh, so untuk Sela Genella, dia still ada strobilus juga and then dia punya daun pun kita still panggil microfilm. Daun yang kecil dan seakan-akan scale light. Okay, and then kalau kita buat cross section dekat dia punya strobilus dan kita zoom in uh, so kita boleh nampak ada dua jenis spore dekat sini. Uh, sebab kita kata tadi, Sela Genella species saja yang produce two type of spore. Microspore dengan megaspore. Another species adalah homosporous which is produce one type of spore. Uh, so, jom kita tengok sel lagi ni lah. So, the left side kita tengok uh, dia ada megasporangium. So, within megasporangium kita ada megaspore uh, which is kalau kita tengok spore dia lebih besar lah. Nama pun mega. Mega ni dia refer pada saiz yang besar dan juga refer pada female. Okay. And then another type of spore kita ada microspores yang develop within microsporangium. So yang ni adalah male punya parts lah. Okay, male punya spores. Okay, uh, so ingat sela genella species under phylum Lycophyta produce two types of spore. Tapi Lycopodium species under phylum Lycophyta, phylum yang sama juga produce one type of spore, homosporous. And then the last Phylum under group Pteridophyte. Kita ada Phylum Pteridophyta. Spesiesnya adalah Dryopteris species. Uh, so macam ni lah eh. Uh, so jom kita zoom untuk diagram yang black white ni. So the whole structure ni pada atas sampai ke bawah ni. Bukan bawah tanah eh. Atas tanah ni kita panggil sebagai front. Okay. 
Uh, kena tahu eh mungkin ditanyalah okay. And then untuk daun sahaja tak sampai yang bawah ni kita panggil sebagai blade okay. And then untuk yang macam stem like ni okay. uh, Kita panggil sebagai stalk lah ataupun stipe okay. uh, Dia bukan true stem sangat lah Walaupun kita kata group teridophyte ni dia ada true root, true stem dengan true leaf uh, Tapi untuk fern ni dia punya Stem tidaklah macam stem berkayu okay, Macam pokok kelapa ke dan sebagainya lah So kita just panggil dia sebagai stalk sahaja Okay seterusnya Dia ada axis ataupun rakis dekat sini Okay and then dia ada pina Macam dia daun ni kita panggil pina And then dalam daun tu Kita panggil pinul Okay lebih kecil lah Okay And then seterusnya kita tengok dia ada rhizom dan juga dia ada root. So rhizom ni a type of stem tapi dia tidak tumbuh tegak ke atas lah. So dia akan ke kiri dan ke kanan. Okay, merata di atas tanah. Dan untuk root confirm lah di bawah. Okay. Untuk dapat water dan juga another nutrition dan juga untuk encourage to the soil. And then dia ada fiddle head dekat sini. Actually daripada fiddle head ni, benda yang bergulung ni, dia akan jadi ni lah pakis yang besar ni lah. Yang kita kata daun dia divide dua lah. Okay, dichotomous. So fiddle head ni boleh tengok yang ni lah. Yang ni selalu kita masak tu. Okay, yang kamu tengok ni, ini adalah sporophyte generation. So, mana dia punya gametophyte generation? Okay, so gametophyte generation susah nak jumpa sebab kita kata tadi non-dominant dan dia punya lifespan adalah shorter. So, inilah dia punya gametophyte generation untuk fern. So, dia bentuk macam heart shape. So, nama gametophyte untuk dryopteris species ni adalah protales. Okay, heart shape lah. Uh, so, protellus ataupun gametophyte of the dryopteris ni, dia ada dua reproductive organ. So, kita kata bisexual lah. Okay. Kita ada archegonium which is female reproductive organ dekat tengah-tengah ni. Uh, so, dalam ni akan produce egg, telur. And then dekat hujung ni kita ada male reproductive organ which is enteridium. Uh, so dalam enteridium dia akan produce flagellated sperm uh, Jadi disebabkan kita kata group pteridophyte ni Dia duduk dekat kawasan yang damp and shady area And then need water for fertilization So bila ada water for fertilization Flagellated sperm tu akan swim pergi kepada archegonium yang ada egg And then berlaku fertilization dekat situ And then daripada tu lah akan tumbuh young sporophyte Uh, so, dia bermula dengan fiddle head dululah. Okay. Yang kita tunjuk gambar sebelum ni. Uh, okay. Uh, so, dia bermula dengan ini dulu. Uh, ini adalah young sporophyte which is masih dependent kepada gametophyte generation lah. Tapi once dia dah besar macam ni, dia dah tak perlu depend pada gametophyte generation. Dia dah boleh buat dia punya photosynthesis. Okay. Boleh faham eh. Uh, jadi, once sporophyte generation yang diploid ni, yang ni haploid. Okay. Uh, dia dah boleh buat fotosintesis so protellus ni ataupun gametophyte ni akan mati. That's why kita susah lah nak nampak structure ni sebenarnya. Okay. Yang ni yang kita akan nampak mostly in life cycle. And then gametophyte juga ada rhizoid lah untuk encourage dan untuk dapat water dan sebagainya. Okay selain daripada tu ada juga species fern ni. Uh, yang di belakang dia, belakang daun dia ada sorus. Okay. Sorus ni apa? Cluster of sporangia. Uh, so within sporangium tu kita akan produce spore. Okay. Uh, tak semua paku pakis lah ada sorus ni. Eh. Ada yang tak nampak. Okay. Ada yang nampak. The next slide kita tengok comparison antara phyla in group pteridophyte. Uh, so, untuk phylum Lycophyta, kita ada dua species tadi, Lycopodium dengan Selaginella. And then, the second phylum kita ada Pteridophyta, which is Dryopteris species. So, ini nama common dia lah eh. Uh, club moss, spike moss dengan fern. So, boleh tengok perbezaan dia dekat sini. So, untuk Selaginella saja yang advance sikit, dia ada Heterosporus, two types of spores. Microspore dengan Megaspore, tapi untuk... 
Lycopodium dan juga Dryopteris still produce one type of spore lah. Okay. And then boleh tengok lah. Oh ya, yeah, untuk uh, Dryopteris dia punya daun dah bersaiz besar-besar. So, kita panggil sebagai Megafil. Kalau yang sebelum ni, Microfil lah daun yang saiz dia lebih kecil. <coughs> 